耐震设计。台湾位于地震带，房屋的安全及监测是必须的。因此，借由商用结构分析软体，模拟实际建物在地震下的反应，以更了解地震所带来的伤害。地工材料，地工合成材料为土木、银件、新兴施工材料，其应用功能包括区隔、加进、滤水。排水、防漏、保护及防充实。设计上，地工合成材料之选用，除需满足其应用功能外，亦需考虑其性能是否可满足规范之要求，及其余市场上之供应情形及价格等因素。下水道 （HDPE） 缠绕管之工程特性评估。六角形金属之工程特性研究，充实直升之研发模拟渠道充实，混凝土用金属毛栓之开发与工程特性研究，路面工程。系参与了屏东县政府连外道路透水铺面试验工程计划，利用现地透水设备评估铺面孔隙阻塞情形，并且建立短期、长期之透水铺面数据，取样之资料可供未来相关铺面工程参考。水文调查。台湾因地理环境及气候条件特殊，造就了地形陡峻、河短流急、水流含沙浓度高、河床冲淤严重，因此基本水文资料之收集非常重要。本系也借由到河川现地采集资料来模拟洪水，并且在未来可以进一步达到预防灾害的效果。含沙量取样，验证集水区充实量及评估河川疏沙量。河床值调查网格法，以模拟洪水来临时河床的变化。河床值调查体积法，河床断面测量，建立洪水前后河床断面资料，以评估模式之准确性。古来是流速仪，利用旋杯转速及时间之关系计算流速。多普勒流速仪观测三维流场及流速分布。大潮州人工湖可快速达到分红以及补助地下水。气候变迁与农业用水。近年来，台湾每年的农业用水成为现今主要的议题。尽管台湾每年平均的降雨量为两千五百毫升，但由于极端降雨时间以及地形限制，导致台湾无法储存雨量，以至于作物蓄水量不足。为了有效地利用现有的雨水，以及满足作物的需求水量。本系发展出估算作物需水量的专有技术，渗漏剂、量测土壤以及作物之间的水平
盆，更加了解深层的排水及土壤蒸散量。零件机器设计，本系透过工业机器人的模拟，建立自动营建化的技术，取代传统土木工程仰赖的大量人力。盼望使用此项技术，可促进产业升级，提高生产力，降低人力成本，稳定生产品质，减少职业伤害。无人飞行载具。近年来，无人飞行载具的操作门槛降低，因此现在空拍都可以单人作业。本系正在进行的研究，使用空拍影像汇入软体，进行分析产自三维的模型，将来可利用在建物模型建制、河道淤沙的计算等等。